இருந்து மூணாவது பாயிண்ட் இல்ல பரமா எனக்கு எந்த தொழில் தொடங்குறது அப்படிங்கிறதுலயே பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஹியூமன் சைக்காலஜி படி நான் இப்ப பேச போறேன் ஒரு ஒரு மாசமா டெய்லி இந்த மாதிரி கான்பரன்ஸ் நடக்கும் போது என்னெல்லாம் நடக்கும்னு அவங்க சொல்றாங்க இப்ப நேத்து கயிறு வாரியத்துல இருந்து குமார் ராஜா அவர்கள் பேசினாங்க இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு இல்ல இந்த போஸ்டர் எல்லாம் நான் பாக்குறேன் என்னென்னலாம் அனுப்புறாங்கன்னு பாக்குறேன் ஒன்னு ஒன்னா வரும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸாக்டா சொல்றேன் இப்ப உங்க வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையனுக்கு முப்பது பிளஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் எதையாவது பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் ஊர் நம்மள என்ன சொல்ல போது அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன வரும் இல்ல அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எந்த பொண்ணை பார்க்கலாம் எந்த பொண்ணை பார்க்கலாம் நீங்க தேடும் போது யார பார்த்தாலும் இவ்வளவு கேட்கலாமா தோ இந்த பொண்ணு கேட்டு பார்க்கலாமோ நம்ம பையனுக்கு செட் ஆகணும் சோ இந்த பொண்ணு சரி இல்லையா அந்த பொண்ணு கேட்டு பார்க்கலாம் இந்த பொண்ணு கேட்டு பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணு கேட்டு என்ன பண்ண சொல்ல வர சரியான தீர்மானம் வராத வரைக்கும் என்ன ஆகணும் எந்த பிசினஸ் பார்த்தாலும் இதை நம்ம பண்ணலாமோ இது நம்ம பண்ணலாமோ இதை நம்ம பண்ணலாமோ நேத்து ஒரு கான்பரன்ஸ் இருந்தா கையில இருந்துச்சா சார் அந்த லட்சுமி அச்சு எப்படி சார் போட்டீங்க போ இதுல இருந்து வந்து செடி வளர்க்கறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாமா சார் தோணும் இதுக்கு முன்னாடி வேற யாராவது எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பண்ணலாமா அப்படின்னு தோணும் தப்பே கிடையாது ஏன் பாருமா சைக்காலஜி என்ன சொல்லுது பிசினஸ் இஸ் அன் ஐடியா ஐ ஆக்டட் அப்பான் இட் இட் பிகம் அ பிசினஸ் அப்படிங்கிறது என்ன தொழில் அப்படிங்கிறது பிசினஸ்ங்கிறது வியாபாரம்ங்கிறது ஒரு எண்ணம் அதை நான் செயல்படுத்தும் போது அது எண்ணமாச்சு அது பரவாயில்ல அப்ப என்ன பரமன் செய்யணும் விவரம் செய்யறங்க போங்க இதுதான் ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க ஆனால் நல்ல புரிஞ்சு ஒரு முடிவு வரும் ஒரு நாளில் முடிவு வரும் ஆனால் அது முடிவு இல்ல அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் பொழுது ஒரு உறுதி வரும் அதுதான் முடிவு என்னோட பிசினஸ் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஒரு நாள் ஒரு முடிவு வரும் சரி இதை செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து பண்ணுவீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் போது உங்களுக்கு தோணும் இல்ல இது எனக்கு செட் ஆகும் தோணலன்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இல்ல இது செட் ஆகாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்ல அதையும் மீறி இதான் எனக்கு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தோணும் அப்போ எடுக்கிற முடிவு சரியா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளில் முடிவு வரும் அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்த ஒரு உறுதி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ கொரோனா பீரியடு கோவிட் நைன்டீன் பீரியடு தொண்ணூறு நாள் ஆச்சு ஐம்பது நாள் ஆச்சு அறுபது நாள் ஆச்சு இன்னும் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் வைக்க போறாங்க எங்க கையில காசு இல்லை நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன போற மாதிரி செய்யலாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் என்னோட எல்லா நிகழ்ச்சிலையும் நான் இதை அடிக்கடி சொல்லுவேன் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு நான் வேலைக்கு வந்த புதுசுல வெங்கட்நாரா ரோடு அப்படின்னு ஒரு ரோடு இருக்கு டீ நகர்ல அங்க நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் வெங்கட்நாரா ரோடு பக்கத்துல வேலை பார்த்தா வெங்கட்நாரா ரோட்ல சாப்பிடறதுக்காக ஒரு அம்மா ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும் முழுக்க முழுக்க பெண்களால் நடத்தப்பட்ட ஒரு உணவகம் அது குமுதம் எல்லாம் கூட இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தாங்க அம்மா அப்படின்னு பேர் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அங்க நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் பக்கத்து டேபிள் அது ஒரு கூட டேபிள் நான் உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்து டேபிள் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் பிளாஸ்டிக் டேபிள் பார்க்க முடியுது இல்லை என்ன பக்கத்து டேபிளில் பக்கத்து டேபிளில் உட்காந்துருக்கிறவங்க சாரி பக்கத்து டேபிளில் உட்காந்துருக்கிற யாரோ ரெண்டு எனக்கு அப்போ தெரியாது அவங்க சினிமாவில் மிகப்பெரிய பிரபலமானவங்க எல்லாம் எனக்கு அப்போ தெரியாது சின்ன பையன் தான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் நான் என்னோட இட்லி சாப்பிட்டு இருக்கேன் அந்த பக்கத்து டேபிள்ல இருக்கிற ஒரு மனிதர் அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவர்கிட்ட சொல்றாரு புள்ளமா இருக்கு ரெண்டு பேருமே புள்ளம் தான் ஆக்சுவலா பக்கத்துல இருக்கிறவர்ட்ட சொல்றாரு சரி இப்ப நான் உனக்கு ஒரு சீன் சொல்றேன் சொல்றாரு இப்படி இப்ப நான் உனக்கு ஒரு சீன் சொல்றேன் நீ கடிச்சு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுற காதலி நல்ல கவனிங்க நீ கடிச்சு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுற காதலி உங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கல அவங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கல ஆனா அப்பதான் உன் வாழ்க்கைன்னு நீ ஆசைப்பட்டு இருக்க பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுல ஓகே பண்ணிட்டாங்க அந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு உன்னை பாக்குறதுக்காக ஓடி வந்துட்டு இருக்கா இதோ இந்த வெங்கட்நாள் ரோட்ல இந்த பக்கம் நீ நிக்கிற அந்த பக்கம் அவன் நிக்கிற அங்கேயே உன்னை பார்த்துட்டு கத்துறான் ஹீரோ அப்படின்னு உன்னை பார்த்து கத்துறா பேபி அப்படின்னு கத்துறான் அவ்வளவு ஆசையா வரா உனக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவளுக்கு அப்பா ஓகே பண்ணிட்டாருன்னு ஓடி வந்து உன்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்படியே உன் மேல தொங்கணும் போல வரா நீ ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவளை பாக்குறது இந்த பக்கம் நிக்கிற அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் சுச்சுவேஷன் இஸ் டெல்லிங் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு ந
எந்திரிச்சு நின்னா அந்த இளைஞன் இன்னொரு தடவை சீனை சொல்லுங்கலாம் கேட்கல அப்படியே மண்டி போட்டான் அப்படியே மண்டி போட்டான் இருக்கிற இடத்துல மண்டி போடுறதுலாம் புரியுது அவங்களுக்கு முட்டி போடுறது வஜ்ராசம் அப்படியே மண்டி போட்டான் மண்டி போட்டு தரைய அடிச்சான் ஒரு சவுண்டு அதாவது அவ்வளோ இன்டென்சிட்டி அவன் கத்தன்ற ஐயோயோ ஆனா ஒரு சவுண்டு அவன் போட்ட சத்தத்துல வெங்கட்நாதன் ரோட்ல அந்த பக்கம் நடேசன் பார்க் ஜீவா பார்க்ல இருக்கிறவங்க எழுந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க பூக்கட்டுறவங்க ஓடி வந்துட்டாங்க செருப்பு கட்டுறவங்க ஓடி வந்துட்டாங்க இந்த கிச்சனுக்குள்ள இருந்த லேடிஸ் இட்லி ஊத்துறவங்க தோசை ஊத்துறவங்க அத்தனை பேர் வெளியில ஓடி வந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் வெங்கட்நாதன் ரோட்ல இருக்கிற அந்த கார்பரேஷன் கிரௌண்ட்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருந்த அத்தனை பசங்க ஓடி வந்துட்டாங்க ஆனா இவன் ஆனு கத்திட்டு இருக்கான் அந்த பையன் எந்திரிக்கும் போது அவன் கண்ணு செக்க செவேர்னு செவந்து இருக்கு அவன் கண்ணுல இருந்து தண்ணி ஊத்துது அலாரம் கத்தலாம் எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட பேசல ஆறு ஒரு சவுண்ட் மட்டும்தான் அதுல எல்லா எக்ஸ்பிரஷனையும் அவன் கொடுக்குறான் ஐயையோ ரெண்டு தடவை கத்துறான் அவ்வளவுதான் விஷயம் கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு மூஞ்சி செவந்துச்சு தரைய அடிச்சுக்கிறான் நெஞ்சு அடிச்சுக்கிறான் இப்படி போட்டு அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அப்படி கண்ணை பறிச்சுட்டு எழுந்திரிக்கிறான் சரியா பண்ண நான் சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டாங்க அதை பாவிங்களா இது பர்ஃபார்மன்ஸா இது நீங்க நடிச்சிங்களாடா அப்படின்னு அவன் கேட்டாங்க அந்த பக்கத்துல இருந்த ஒரு எந்திரிச்சு அவனை கட்டி பிடிச்சுன்னு சொன்னாரு நீ சான்ஸ் இல்லடா நீ தண்ணிகள் இல்லாத வந்தா நீ சான்ஸ் இல்லடா அப்படின்னு சொன்னாரு ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப எனக்கு தெரியாது இந்த ஆள் நாளைக்கு விக்ரம்ங்கிற பேர்ல மிகப்பெரிய நடிகனா வருவான் அவர் டேரக்டர் பாலாங்கிற பேர்ல பெரிய ஆள் அவர் வரணும் அப்ப எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா மேபி ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிருக்கலாம் அன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனா பின்னாடி அது அவங்க குறிப்பிடும் போது அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன் அப்படிங்கிறது புரிய வருது என்ன பர்மன் சொல்ல வர ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றவங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றவங்க மீரா அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல ஹீரோவா நடிச்சவன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய படத்துல ஹீரோவா நடிச்ச விக்ரம் நடுவில் மார்க்கெட்டே இல்ல மார்க்கெட் இல்லாத போது உடஞ்சு போயிடாம இந்த மாதிரி இவங்களோட சேர்ந்து அவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் நடிச்சு 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 தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டே இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணுவோம் சொல்றேன் நீங்க இப்போ குறுத்தி போனதும் ஒரு படம் வந்திருக்கு நீங்க அமேசான்லயோ இல்ல எதுலயாவது போய் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கலாம் அதுல வில்லனுக்கு கையால ஒருத்தம் இருப்போம் ராக்கெட் லான்ச்சர் எல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் பண்றவன் அந்த ஊர்ல இருக்கிற லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு டூரிங் டாக்கிஸ்ல போய் தன்னுடைய மனைவிய தெரியாம பார்ப்பான் தீவிரவாதி அவன் அந்த படத்தை இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த வாய்ஸ் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா விக்ரம் என்ன பரவாயில்ல சொல்ற லெவல் போர்த் லெவல் ஆக்டருக்கெல்லாம் வாய்ஸ் கொடுத்திருக்காரு விக்ரம் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய நடிகர் என்ன பரவாயில்ல சொல்ல வர மார்க்கெட் இல்லாத போது விக்ரம் எனக்கு தான் மார்க்கெட் இல்லையே மார்க்கெட் வரும்போது நான் என்னை தயார்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு உள்ள மார்க்கெட் இருக்கோ இல்லையோ என்னை நான் தயாராக வைத்துக் கொள்வேன் நாளைக்கு எனக்கு மார்க்கெட் வரும்போது அச்சார் அதே விஷயம் தான் அவங்க சொல்றேன் என்ன பண்ணும் சொல்ல வரேன் கொரோனா பீரியடு இப்ப ஒன்னும் இல்ல மார்க்கெட் இல்ல அது இல்ல இது இல்லன்னு வீட்டுல உட்காந்துட்டு பொழுது போக்கிக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு நெகட்டிவான ஆளுகளோட சேர்ந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு எல்லா மார்க்கெட்டும் ஓபன் ஆகும் எல்லா மார்க்கெட்டும் ஓபன் ஆகும் திடீர்னு ஓபன் பண்ணுவாங்க ஆனா அங்க யார் தயாரா இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் எந்திரிச்சு ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க மீதி பேர் அதே இடத்துல உட்காந்துட்டு அழக வேண்டியதான் எல்லாமே தப்பு இந்த உலகமே கெட்டு போச்சு லோகம் கெட்டு இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது அப்ப என்ன பண்ணும் செய்யணும் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்பவனை தேடி வெற்றி தானாய் வரும் மூணாவது பாயிண்ட் தயார்படுத்திக் கொள்பவனை தேடி வெற்றி தானாய் வரும் நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறீங்கிறத நீங்க உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி எந்த பிசினஸ்ல நீங்க இருக்க போறீங்களோ அதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா சில மாதங்களுக்கு முன் சில மாதங்கள்ல சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி கவி பேரரசு வைரமுத்தோட இதே மாதிரி ஒரு காணொலி காட்சியில ஒரு பெரிய கருத்தரங்களும் நான் பேனலிஸ்டா இருந்தேன் அவற்று நான் இதே கேள்வி கேட்கறேன் எனக்கு விடை தெரியும்னா கூட அவருடைய பார்வை என்னங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் சொல்றாரு பர்மன் இந்த சினிமா திரைப்ப அவர் வந்து ஒரு தமிழ் இப்படிதான் பேசுவார் புல் தமிழ்ல பேசுவார் திரைப்படம் நாளைக்கு யாராவது வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒருவேளை தொடர்ச்சியா எனக்கு இத்தனை பாடல்கள் வந்தாலும் இந்த பீரியட்ல உட்காந்து இவ்வளோ பாட்டை நான் எழுதி வச்சுட்டேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு இவ்வளவு பாட்டை ஏற்கனவே எழுதி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பரவன் மார்க்கெட் நான் உங்களை கேட்கிற கேள்வியே தான் ஒரு நடிகன் எப்ப உடனே பரவன் நாளைக்கு விக்ரம் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய உடலை சரியா பாத்துக்கணும் நடிகன்கிறவன் தன்னுடைய
தன்னுடைய உருவத்தை அவர் இழந்துட்டதால தலைமுடி போயிடுச்சு இப்ப வந்துருச்சு தலைமுடி போயிடுச்சு உடம்பு இவ்வளவு பெருசாயிடுச்சு உருவத்தை விட்டு விட்டதால் மணிரத்னத்துக்கு மாதவன் ஒருத்தர் தேவைப்பட்டார் மாதவன் என்பவர் தன்னுடைய உருவத்தை மாத்தி கொண்டதால் மணிரத்னத்துக்கு தல்கர் சல்மான் ஒருத்தர் தேவைப்படுறார் என்ன பரமன் சொல்ல வர ஒரு நடிகன் தன்னை எப்பயும் தயாரா வச்சுக்கிட்டாதான் மார்க்கெட் இருக்கோ இல்லையோ நாளைக்கு மார்க்கெட் வரும் ஆனா நான் தயாரா இருக்கணும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது அதே கேள்விதான் இப்ப நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நடிகர் இல்ல ஒரு பிசினஸ் எப்பொழுது விழுகிறது அப்படின்னு நான் கேட்பேன் என்னுடைய மலைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசினஸ் எப்போது விழுகிறது மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் போதுனோ வேலை செய்யாத போதுனோ எம்ப்ளாயிஸ் உண்மையா இல்லாத போதுனோ இது எல்லாமே ரைட்டு எல்லாமே ரைட்டு கமிட்மெண்ட் இல்லாத போது போய் சொல்லும் போது நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க எஸ் ஒழுக்கம் இல்லாத போது எஸ் அதெல்லாம் விட முக்கியமானது என்ன ஒரு பிசினஸ் எப்பொழுது விழுகிறதுன்னா பிசினஸ் மேன் இன் யூ உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசினஸ் மேன் விழும் போது உங்க பிசினஸ் விழுந்துருச்சு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசினஸ் மேன் அப்படி உட்கார்ந்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த மார்க்கெட்லயும் அடிச்சு தோணும் எந்த மார்க்கெட்லயும் அடிச்சு ஏன்னா எல்லாருமே ரியல் எஸ்டேட் காலி ரியல் எஸ்டேட் காலி ரியல் எஸ்டேட் காலின்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே பீரியட்ல நீங்க கவுன்சிலிங்களா மார்க்கெட்ல யாரோ ரெண்டு பிளேயரோ மூணு பிளேயரோ அதே மார்க்கெட்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் தங்கம் பிரச்சனை 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 சொல்லும் போது யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப என்ன இப்ப கூட கொரோனா அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை நீங்க பேசிட்டு இருக்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இப்ப பேர் கூட சொல்லாம சொல்றேன் ஹோட்டல் வச்சிருந்தாங்க ஒருத்தவங்க தொழில் முனைவோர் மகளிர் ஹோட்டல் எங்க இருக்கு அம்பத்தூர்ல ஹோட்டல் எல்லாம் நடத்த முடியாதுன்னு ஆரம்பத்துல பிரச்சனை பண்ணியாச்சு சோ அவங்களுடைய மத்த பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியல டெமால் யோசிச்சாங்க எங்கிட்ட கேட்டாங்க என்ன பண்ணலான்னு அத்தியாவசிய பொருள்கள் அத்தனையும் விற்கும் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு அப்படிங்கறத நான் பிசினஸ் கோச்சா அவங்க சொல்றேன் அத்தியாவசிய பொருள்கள் அத்தனையும் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு விற்கும் மீதி விஷயத்த யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற கடகடன் வீட்டுக்கு போறாங்க ஹஸ்பண்டோட யோசிக்கிறாங்க வில்லிவாக்கம் மார்க்கெட்ல போய் விடிகாலம் பெற ரெண்டு பேரும் பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு பெரிய சாக்குல காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க கரெக்டா வீட்டுக்கு வந்து வாஷ் பண்றாங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனி பேக்கெட் பண்றாங்க தனித்தனியா எடுத்து லே பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே ஸ்விகி டொமேட்டோல ஆன்லைன் காய்கறி வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவனுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் குடும்பமா குடுக்குறாங்க இப்ப என்னாச்சு பரமன் ஃபுல் டே பிஸியா இருக்காங்க ஃபுல் டே பிஸியா இருக்காங்க என்ன ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வெள்ளிவாக்கத்துல இருந்து போயிட்டு வந்து காய்கறியை பேக் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் பசங்க பாத்துக்கிறாங்க வீட்டுல இருக்கிற பசங்க ஹஸ்பண்டும் பாத்துக்கிறாங்க இந்த அம்மா ஹோட்டல்ல திருப்பி திறந்துட்டாங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமா ஹோட்டல்ல பார்சல் வாங்கலாம்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு திருப்பி ஹோட்டல் போயாச்சு அப்ப என்ன பரம்பன் சொல்ல வர தயாரா இருந்தா தொழில் பண்ண முடியும் தயாரா இல்லைன்னா புலம்பிட்டுதான் இருப்பாங்க நான் உங்களை கேட்கறது என்னன்னா நீங்க உங்களை தயாரிச்சுக்கிறீங்க நிறைய பேர் ஐடியா கொடுப்பாங்க மரச்ச கேர்னை பண்ணுவது எப்படி ஐடியா கொடுப்பாங்க பிளாஸ்டிக்க பிரிச்சு எடுக்கிறது எப்படி ஐடியா கொடுப்பாங்க தொழில் முனைவோராவது எப்படி ஐடியா கொடுப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க என்ன விஷயம் பரமன் தொடர்ந்து போறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கணும் ஐ ஷுட் பி ரெடி பரமன் எங்க வீட்டுல இருக்கிற வேலையில என்னால வேலையே செய்ய முடியல பரமன் ஃபுல் டைம் பிஸியா இருக்கேன் ஃபுல் டைம் பிஸியா இருக்கிற நீங்க எப்படி பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்ப என்ன பரமன் ஒரு நாளைக்கு சில மணி நேரங்கள் உங்களுக்குன்னு உங்களால ஒதுக்க முடியும்னா நீங்க தயாராக முடியும் என்னால சில மணி நேரங்கள் ஒதுக்கவே இப்ப பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க த்ரீ டு ஃபோர் உங்களால ஒரு கருத்தரங்க அட்டன் பண்ண முடியுதுல்ல இதே மாதிரி ஒரு ஒரு தடவையும் இன்ஃபேக்ட் த்ரீ டு ஃபோர்னா த்ரீ ஓ கிளாக் வரணும் இப்போ பத்து நிமிஷத்துல வரேன் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வரேன் கிடையாது த்ரீ டு ஃபோர்னா த்ரீ டு ஃபோர் அந்த மாதிரி யார் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கிறாளோ அவங்களால ஜெயிக்க முடியும் தயார்படுத்துறவங்களை நோக்கி வெற்றி தானாகி வரும் சோ பிசினஸ் எப்ப விழுது ஒரு பிசினஸ் மேன் விழும் போது பிசினஸ் விழுது அதனாலதான் நீங்க பாக்கலாம் ஒரு சில தொழில்ல மேல இருக்கிற ஆளுங்க மாறும் போது தொழில் மாறிடும் அதே கம்பெனி அதே எம்ப்ளாயி எல்லாமே சேமா இருக்கும் மேல இருக்கிற மாமாவுக்கு பதில் அவங்க அப்பா வந்து உக்காருவார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி வேற மாதிரி இருக்கும் அது புது ரத்தம் ஒரு ரத்தமும் கிடையாது அதே கம்பெனி என்ன பரமன் பிசினஸ் மேன் என் யூ கீழே விழும் போது பிசினஸ் கீழே விழும் கிளியர் இதை செயல்படுத்தினீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் சரியா